，儿臣参见母后。啊啊！民女参见皇后娘娘，祝皇后娘娘丰如东海，哎，寿比南山。难怪我们家老三要把你藏起来呢，果真有趣、啊。你说。你叫尹晴柔是吧？嗯，起来说话吧。哦，谢母后。谢皇后娘娘。我还真以为你天不怕地不怕的。老三呐，儿臣在。我听说你府里藏了个美人儿。我还不信，今日一见，果真大开眼界。也罢，你要是喜欢，就把他留下来吧。以后封个才人什么的，母后也不反对。我们家老三长大了，知道找女人了，不如……不如，母后，可否？借一步说话。行，你们都退下吧。是。姑姑，老三呐、啊，你终于要选妃了，母后有多高兴，你知道吗？我可没说要选妃啊！那不行，我已经答应嫣然了。你要是想把那个尹清柔留在府上，你就必须选嫣然为妃。母后，我留谁在府上，还需要通过嫣然的同意吗？无论如何，我坚决不选妃。您是否先操心一下二哥的婚事？你以为我没想啊？你大哥突然战死，连个王妃都没选，你知道我心里有多难受吗？所以你们几个的婚事，必须我亲自操办，谁也不许给我找任何理由说不要，必须给我立刻娶妻生子，为皇族绵延皇嗣也是你们的责任呐、啊。母后，这这长幼有序，二哥既没有成婚，您自当先去找他。你以为我没去吗？你二哥为了拒绝我，差点出家当和尚呢。我警告你，谢延琪，你们两个谁也不许找任何理由来对付我。我今天来了，你要是不答应我，我还不走了呢。千万别啊，母后！这您要是不走，父皇怪罪下来，儿臣可担当不起啊。那你就答应我，娶嫣然为妃。这绝对不可能。来人呢？在。回宫把我的枕头拿来。是，以后本宫就在三王府就寝了。慢着。行，但儿臣要娶的王妃不是杜嫣然。那那是谁？尹晴柔。李昭啊，你说他们都进去那么久了，又没有我们什么事儿，要不我先走吧？哎，姑娘还是再等等吧。嗯嗯，一、二、四、四，别晃来晃去的，没规没矩。嘘，李昭，你站那不累吗？要不要陪我一起做运动？哎，不了。
来了，刚才可把我累死了。我得到消息，看你一直没有出来，我就猜到一定是王毅和皇后聊天，把你给忘了。于是我就让天龙把你叫出来透透气。<笑>对啊，你说他们两个愿意聊天就私聊去呗，干嘛让我站在聊天室外面？哎呀，真是无聊死了。<笑>不。<笑>我刚才太紧张，忘记自己没有吃饭了。嗯，这是我从永安楼特意带来的，就知道你被王爷关着，肯定吃不好东西。看来现在带来正合适。独孤，还是你对我好。哎，对了，上次的事儿，谢云奇有没有罚你啊？啊，我看他那天气势汹汹的，我还担心你来着。谁知道你们俩关系这么好，早知道我就不跑回来了。嗯，你是为我特意回来的吗？嗯，对啊，我知道你是好心帮我溜出去，可是我不能连累你啊，所以我跑了一半我就回来了。现在想想可真吃亏。嗯。放心，你不会吃亏的。我跟你说过，我独孤园有债必还。不停，我可不想再让你欠我什么。而且我们是朋友，而且是那种可以借一辆的朋友。哼<笑>。那在下真是三生有幸能够交到你这位朋友。彼此彼此。嗯。嗯。你你看着我干嘛？是不是我吃的很难看？啊、嗯。不是，我只是觉得你今天特别。真的没商量吗？除非你不想抱皇孙。你。那丫头来历不明，可儿臣喜欢。她又不漂亮，可儿臣喜欢。你看她干瘪的样子，万一以后生不出来怎么办？可儿臣喜欢呀、啊。你，好吧，好吧，让我想想。百驾回宫，母后当心。姑姑，尹清柔呢？啊，回皇后娘娘。尹姑娘，她刚刚已经走了。没规没矩的。儿臣恭送母后。李正，王爷，他人呢？好像去花园了。没规没矩。